nauunawa natin, nakakapagtiwala tayong may Diyos nga sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Para maniwala kang may Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, yung nakikita mo, pwedeng maging ebidensya yon na talagang may Diyos, kagaya nung nakasulat sa Roma 1.20 sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sandibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagkadiyos upang sila'y walang madahilan. Oh, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos, natatanto mo sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Basahin natin yan sa English. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. His eternal power and Godhead is being understood by the things that are made. Nauunawa natin, nakakapagtiwala tayong may Diyos nga sa pamamagitan ng Kanyang ginawa. Halimbawa, yung ginawa ng Diyos, makikita mo, yung palang tao, kailangan niya oxygen. Hihinga ka ng oxygen. Pag inilabas mo yung oxygen, dahil doon sa mga chemical processes na nangyari sa, sa lungs, nangyari sa liver, nangyari sa iba-ibang parte ng katawan, because of the chemical process, the oxygen was used and it was, you exhaled carbon dioxide. Yun naman palang carbon dioxide na in-exhale mo. Sisinguti naman o hihingahin nung halaman. Yung halaman naman ang nangangailangan ng carbon dioxide para mag-manufacture ng kanilang pagkain para lumaki through the process of photosynthesis. Sa pamamagitan ng kanilang dahon, yung mga halaman, mga puno, sa pagka-expose ng kanilang dahon doon sa sun through the stomata in the leaves of uh, plants, nag undergo ang process ng photosynthesis by the use of carbon dioxide, which process because of chemical reaction turns the carbon dioxide again into oxygen. Yung cycle ng oxygen-carbon dioxide from plants and animals is something wonderful. Hindi ito nangyari by accident. Merong designer ng buhay na gumawa nito. Yun ang Diyos. Sabi ni Pablo sa kanyang banal na sulat, na uunawa natin, natatanto natin, ang Diyos, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadyos, natatanto natin sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Kaya makikita mo yung araw, ano, ang tagal-tagal na, bilyon taon na, nagsisindi, naglalagay ng init at liwanag, hindi na uubos yung araw. Samantalang kung ikaw ang magsisindi, pag nagsindi ka ng kandila, abay ilang oras lang, tunaw na, ubus na. Nagsindi ka ng langis, ilang oras lang, ubus na, magkakarga ka na uli ng krudo sa iyon sasakyan. Pero yung araw, parang hindi na uubusan ng energy natuklasan ng tao ngayon ang sikreto ng araw. Yung pala yung tinatawag na nuclear fission. Yung nuclear fission, pagbabanggaan ng mga nucleus ng atom, yun ang power na ginagamit ng araw para mag-produce through hydrogen which make up the most part of the sun. Yung hydrogen, nagkakaroon doon ng, ano, ng nuclear fission, nagpo-produce ng nuclear energy. Kaya ngayon, natuklasan ng tao magtayo ng mga nuclear power plants dahil matipid lang. Isang tabu lang ng plutonium, eh sapat na para mag-produce ng energy for 100,000 household. Isang tabu lang ng plutonium. Napakatipid, isang tabu lang ha. O eh yung araw eh pagkalaki-laki nung araw, eh bago mo maubos yun, ay bilyon-bilyon taon nga. Natuklasan ng tao yung sikreto ng 
uh, energy yan ng araw, yun ang nuclear energy. Ano ibig kong sabihin? Yung Diyos na gumawa ng araw, eh kung yung araw eh parang walang katapusan, lalo nang walang katapusan yung gumawa dun sa araw. Bakit? Abay, yun ang Diyos na makapangyarihan sa lahat eh. Kaya nakakapaniwala ka sa salita ng Diyos kung ikukumpere mo yung sinasabi sa reality. Mag-iimbestiga ka sa harap mo, sa paligid mo, ah, ano ba ang reality? Bakit ba kami magkamukha ng tatay ko? Kasi yung palang DNA ng tao, yun pala yung blueprint ng ating pagkatao. Ang DNA galing sa tatay at galing sa nanay. Ngayon, pagka nagkaanak sila, most probably kamukha nila. Kung di man kamukha personal, may kaugali sila. Ganun. Through the DNA. Yun ay mga misteryo na natuklasan na ng siyensya ngayon. Nagpapakilala na talagang may lumikha na Diyos.